are watching Star Magic. In this episode, we are going to start with Star Magic. 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 We are Kudumbatodapam, Yangal and Ninglodapam, Namal and the Lauri Waka Matra Madi, Star Magic in him, Puradigam Shakti or Gudi, Munota Sanjerikan, or Valian Nandivarna in the tape episode Namlar and Bikana. In the tape episode, Namlodapam Sherikim, Namakuru Valia back support, I Marakundrikana, numbered a celebrity guest in the Varana Kadin episode, Namakat. I am a strong pillar right in the episode Let's welcome Sri Guinness Pakru. Pakru Chetta. We are going to talk about the team. 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 We Barley. Ah, I don't know. I'm going to go to the house. 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 I'm I want to do Mindato. I want to take a sugar loader. Let me take a a why you? Why I'm going to Sivaratri <laughs> 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 Sangro Sandosho at the condensed high episode of the Penigoni. Pine paper on the Napam, Naguru, Nalur, Ashwa sound. Idle Unumarna, Piring out and then Kairin Jogi, other Parna Garina, one than a mild mind to air root leg. Paper upon 
നമുക്ക് നമ്മുടേതായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൽ വന്ന് നമ്മൾ ഇരിക്കുമ്പോൾ ഒരു റിലാക്സേഷൻ കിട്ടുന്നുണ്ട് ഇല്ലെങ്കിൽ ആവശ്യമില്ലാത്തൊക്കെ ചിന്തിച്ചു കൂട്ടി ആരെങ്കിലും ഒന്ന് ഗുഡ് നൈറ്റ് പറയാൻ അനു പറഞ്ഞു കേട്ടോ കുറെ നേരം ആയിട്ട് കൂർക്കം വലിക്കുന്നു കണ്ണിങ്ങനെ ും ചുറ്റു നിന്നിട്ട് ഞാൻ ഒരു ഗെയിം അനൗൺസ് ചെയ്യാൻ പോവാണ് നമ്മൾ ഇനി പോവാൻ പോണ ഗെയിമിന്റെ പേരാണ് മൂവിംഗ് ഓൺ ടു ദി ഗെയിം ണ്ടെങ്കിൽ ബസ്സർ വന്നു കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് കളറുള്ള ബലൂൺ മെമ്പറിനെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ബലൂൺ സേവ് ചെയ്തിട്ട് ഇവരുടെ ബലൂൺ പൊട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി നോക്കണം ഈ കളിക്കണേന്റെ ഇടയിൽ ടീ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ബസ്സർ വരുമ്പോൾ അടുത്ത കോളത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ ജമ്പ് ചെയ്യണം അങ്ങനെ ഇത് ജമ്പ് ചെയ്ത് ജമ്പ് ചെയ്ത് വേണം ഈ ഒരു ഗെയിം കളിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ബസ്സർ വരുമ്പോൾ ഏറ്റവും ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും നമ്പർ ഓഫ് ബലൂൺസ് ഇങ്ങനെ പമ്മി പാത്ത് വെച്ചിട്ടുള്ള ആളായിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണേ ആ ടീം ആയിരിക്കും ജയിക്കാൻ പോണേ റെഡി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ചടവ് പടവും നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇവർക്കുള്ള കൗണ്ട് ഡൗൺ പ്ലീസ് കമ്പിയ മോഹം നോക്കണേ അങ്ങോട്ട് മാറ് തീർത്തടി ഇത് ആക്ച്വലി നമ്മള് ബലൂൺ പൊട്ടിക്കലെ ഗെയിം ആയിരുന്നില്ല കളത്തിന്റെ അപ്പുറത്തെ നാട് പൊട്ടിട്ട് വിട്ടില്ലേ അവിടുന്ന് രണ്ട് പെണ്ണുങ്ങളായത് ഭാഗ്യം രണ്ട് പുരുഷ പറഞ്ഞ അവർ പതിനാല് വർഷം ജയിലിൽ കിടന്നാജിക്കില് മാത്രം കാണുന്ന ഒരു തരം പ്രത്യേക കോമ്പിനേഷൻ ഉണ്ടല്ലോ ആ ഇളം കാറ്റില് തഴുകണ പോലെ ഞാൻ കരുതി അന്നേനെ കണ്ട പ്രത്യേക ജീവി എന്ന് പറയാൻ അത്ഭുതദ്വീപിലെ പിള്ളേരും നരഭോജികളും വരുമല്ലോ ആറടി നമുക്ക് രണ്ടുപേർക്കും മാത്രം കിട്ടിയ ഒരു ഭാഗ്യമുണ്ട് എന്താണ് ഈ ഫ്ലോറിൽ ഫോട്ടോ എടുക്കാൻ ഞാൻ അവിടെ വന്നല്ലോ ആ സമയത്ത് എന്റെ ചെവിയിൽ വന്ന അതേ ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു അത് വേറെ ഒന്നല്ല ഈ ഫ്ലോറിൽ നമ്മൾ രണ്ടുപേരുമാണ് വിജയ് സാറിനോടൊപ്പം അഭിനയിച്ചിട്ട്
വിജയ് സാറിന് വേണ്ടിയിട്ട് ടീം ജയിക്കണ ഈ കളി ശ്രമിക്കാട്ട വിജയ് സാറിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ചു പുള്ളി വിജയിനെ പോയി കണ്ടു അല്ല ഞാൻ നല്ല വേഷമാണ് ചെയ്തത് അദ്ദേഹത്തെ പറ്റി പറഞ്ഞു ഒരുപാട് ഇന്റർവ്യൂലും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മള് പല പരിപാടികളിലും പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു എന്തിനാന്നറിയോ അറിയിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട് നീ എപ്പിസോഡില് ആവശ്യമില്ലാതെ കണ്ടന്റ് ഉണ്ടാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു നിലവിലുള്ള കണ്ടന്റ് തകർക്കുന്നു വിജയ് സാറിനെ നമുക്ക് എങ്ങനെ ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം ഒറ്റ വാക്കില് ബിനീഷിന്റെ കൂടെ അഭിനയിച്ച ആൾ ഹൃദയശുദ്ധിയുള്ള ഒരു മനുഷ്യൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഒപ്പം അഭിനയിച്ച് ഞാൻ കേരളത്തിലേക്ക് കയറിയിട്ടുണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു ജാഡയില്ലാത്ത ഒരു മനുഷ്യൻ ഇത്ര കോടികൾ മേടിക്കുന്ന ഇത്ര ഫാൻസ് ഉള്ള ആളാന്നുള്ള ഒരു ജാഡയില്ല അദ്ദേഹം എന്താണ് അദ്ദേഹം എടാ ബഗിളി ഷിയാസ നീ എന്നാ കാണിക്കണേ പറഞ്ഞിട് ഇനീഷ് ബാഷിന് ഉദ്ദേശിക്കണം ഈ ബലൂണിൽ തൊട്ടാ മതി എന്നാ അവൻ അവനവിടെ എല്ലാ ബലൂണിലും എല്ലാരും തൊടുക അത് കള്ള അത് കള്ളാണ് അത് കള്ളത്തറ ഇതെന്നെ സംഭവം ഇത് അയ്യോ അതല്ലേറെ എറിഞ്ഞ ഒരു പെൺകുട്ടിയെ 
ഇതിന്റെ കളിയുടെ റൂൾ എല്ലാം തെറ്റിച്ച് എല്ലാരും ഒരു കളത്തിലേക്ക് വന്നു ഒരാളെ നമ്മൾ വിളിക്കുകയാണ് ടീമിന്റെ കയ്യിൽ ഇത് തരികയാണ് അഞ്ചടിയാണ് ഷിയാസിന് കൊടുക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ പാനലിന്റെ തീരുമാനം ഇപ്പൊ ടീമിന് എന്തെങ്കിലും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ ടീമിൽ നിന്ന് ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും വന്നിട്ട് അഞ്ചടി ഷിയാസിനെ അടിക്കാം അവൻ ആറടി ഉണ്ട് പിന്നെ അഞ്ചടി എനിക്കൊരു ബുദ്ധിമുട്ടില്ല ഞാനിതൊരു അവസരത്തിന് വേണ്ടി കാത്തു നിൽക്കുകയായിരുന്നു സഹൃദയ കലാസ്നേഹികളെ ഇപ്പൊ സാന്നിധ്യത്തിൽ വീണ്ടും ഇവിടെ ഇതാ ഒരു മന്ദ മഹോത്സവം സ്ഥലം മൺഡേ മാർക്കറ്റ് മൺഡേ മാർക്കറ്റ് ഗെയിം ആരംഭിച്ചപ്പോ തന്നെ ജയ് സാറിന്റെ കാര്യമൊക്കെ പറഞ്ഞ് തുടങ്ങിയപ്പോഴേ സാറിന്റെ പടത്തിലെ ക്ലൈമാക്സ് പോലെ ആയി പോകുന്ന വിജയ് സാറിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു തുടങ്ങി ലാസ്റ്റ് എം ജി ആറിന്റെ പോലെ ചാട്ടമാറും കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് അല്ല എല്ലാരും പറയാനല്ലേ വിജയ് സാറിന്റെ കാര്യം അപ്പൊ അടുത്ത രണ്ടാമത്തെ അടി നമ്മള് വിജയ് വേണ്ടി ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓഹോ ഇതുപോലെ അടിയുള്ള അവൻ വെയിറ്റ് ചെയ്യാൻ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും മൂന്നാമത്തെ അടി കുമ്പാരിക്ക് അതായത് തനിക്ക് നല്ല ബുദ്ധി വരാൻ വേണ്ടി ആരോ പറയണ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിടിക്കുക നിനക്ക് ബുദ്ധി വരാൻ വേണ്ടി ഒരു അടിയടിയടാ എണ്ണ തേച്ചിട്ട് ചൊമച്ചപ്പോ കേറി പോയതാന്ന് ഇനി ഈ ഒരു ടീം ഉണ്ടല്ലോ ഇപ്പൊ ഈ ഗെയിം കളിച്ച ഈ ടീമിനെ നമ്മൾ പിരിച്ചു വിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഐ മീൻ ഈ ഒരു റൗണ്ടിൽ അവരെ നമ്മൾ ഡിസ്പോസ്ഡ് ആക്കിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞാൽ ഈ ഗെയിം അലസിപ്പോയി സംഭവിച്ച കുട്ടിക്ക് വേദന എടുത്തു ഒന്ന് കൊടുത്ത ഫോൺ ഞങ്ങളുടെ പൂച്ചക്കുട്ടിയാണ് നാല് കാലല്ലേ വന്ന് വീഴും പക്ഷെ ഇപ്പൊ വീണത് ഞങ്ങൾ നല്ലേ അത് വേറെ കാര്യം റബ്ബറായോണ്ട് വീണപ്പോ പിന്നെ ഞാൻ പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലല്ലോ പെട്ടെന്ന് അത്രയും ദൂരേക്ക് പോകുന്നു ജിംനാസിക്ക് പഠിച്ചിട്ടുണ്ടോ അവിടെ ചെന്നിട്ടൊരു ബൗൺസ് ആ കണ്ടത് അതാ ചോദിച്ചേ വീട്ടിൽ കുറെ ഇലാസ്റ്റിക് ഉണ്ടെന്ന് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിലേക്ക് പോവാണ് ഈ ലാസ്റ്റ് റൗണ്ടിൽ ആരൊക്കെയാണ് മത്സരിക്കുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ തങ്കു ൂന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു കോമ്പിനേഷൻ അടിപൊളിയായിട്ടുണ്ട് ഡ്രസ്സിന്റെ യു ലുക്ക് സോ ഹാൻസം പ്രത്യേകിച്ച് തങ്കച്ചന്റെ ഷൂ ഒരു ദിനോസർ അണപ്പല്ല് തപ്പി നടക്കുക അതിലെങ്ങാണ്ട് നല്ല ഉപമയാണ് നന്നായിട്ടില്ലേ കോമ്പിനേഷൻ നല്ല കോമ്പിനേഷൻ തങ്കച്ചൻ ആദ്യമായിട്ട് സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുന്ന എന്റെ കൂടെയാ എന്നെ ഞാൻ ഡയറക്ട് ചെയ്ത പടത്തിലാണ് തങ്കച്ചന്റെ ആദ്യത്തെ ഇറങ്ങിയത് അപ്പോ ഇനി നമ്മൾ എന്നാ എന്റെ കൂടെ അഭിനയിക്കുന്നേ പ്രാർത്ഥിക്കുവാണ് കൗണ്ട് ഡൗൺ കൊടുക്കാം കൗണ്ട് പ്ലീസ് ഹലോ സുഹൃത്തെ ഒരു പ്ലാനിക്ക് വേണ്ട സുഹൃത്തെ എന്താ പൊന്ന് സഹോദരം 
ജിത്തുനെ നോക്കല് രണ്ടുപേരും കൂടെ തങ്കച്ചനങ്ങ് പൊട്ടിച്ച് തീർക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ പൊട്ടിക്കാൻ പോയിട്ട് ഉല്ലാസം തങ്കച്ചനെ വട്ടം പിടിച്ചപ്പോഴേ ബലൂൺ മാറിപ്പോയി തങ്കച്ചൻ തങ്കച്ചന്റെ സ്വന്തം ഒരു ബലൂൺ നത്തലിന്റെ പുറകെ ഇരുന്ന ഇഡ്ഡി രണ്ട് സൈഡ് സത്യം പറഞ്ഞ ചേട്ടന്മാരുടെ ഈ ഒരു ഗെയിം നമുക്ക് കണ്ടു മതിയായില്ല തങ്കൊക്കെ നിക്കുന്നതും കണ്ടു ഔട്ട് ആവുന്നതും കണ്ടു കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ചോട്ടാ എടാ തങ്കച്ചാ റൈറ്റ് സഹോദരന്മാരുടെ പ്രകടനം ലക്ഷ്മി പറഞ്ഞ ഒരു കൗണ്ടർ അതായത് എന്റെ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ ജിത്തോടെ നിന്ന് പറയാ ഉടുതുണിക്കും മറുതുണി ഇല്ല ഇവര് അവരുടെ കളം വിട്ട് ഞങ്ങൾ എടുക്കലോട്ട് വന്നു അവിടെയാണ് അവർക്ക് പരാജയപ്പെട്ടത് നമ്മളെങ്ങും പോയില്ല ഇങ്ങോട്ട് വരുവാൻ എല്ലാം ഇങ്ങോട്ട് വന്നു ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഒരു ടീം ആന്ന് അറിയാം എന്നാലും ഇവിടെ അലസിനും എല്ലാവർക്കും കാണാനുള്ള ഒരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ ഈ ഗെയിം കളിച്ച് എങ്ങനെ ബാക്കി ബലൂൺ വെച്ചിട്ട് അയ്യോ രണ്ട് ബലൂൺ ഞങ്ങൾക്ക് ഓൾറെഡി ഉണ്ട് ഞങ്ങൾ തുല്യ ശക്തികളാണ് അല്ല അവർ ശിവന് ശക്തിയാണെന്ന് ശരി അപ്പൊ ഇതെല്ലാം ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ടോട്ടൽ പോയിന്റ്സിലേക്ക് നമുക്ക് പോവാം നമ്മുടെ ചടവ് പടവ് എന്ന് പറഞ്ഞ ഈ ഒരു ഗെയിം കഴിയുമ്പോ ഇതിൽ ജയിച്ചിട്ടുള്ളത് ആരുടെ ടീമാ അവരുടെ ടീം രണ്ടുപേരും അവരുടെ ടീമാ അവരുടെ ടീമാ എന്ന് ഓപ്പോസിറ്റ് പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോ ദാ ഈ ഗെയിമും വീണ്ടും ചരിത്ര നേട്ടാണ് രണ്ട് ടീമും ടൈ ആയിട്ടാണ് ഞങ്ങൊരു ഗാനമേള ബുക്ക് ചെയ്യാനായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഗാനമേള ബുക്ക് ചെയ്യാനാ അതെ നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് ദാമോദരൻ ദാമോദരൻ ആദ്യം ദാമോദരൻ വന്ന് രണ്ട് കർണടിപ്പിക്കും അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും നിങ്ങൾ വിളിച്ചിങ്ങനെ അയാളെ ഗാനമേള ചോദിക്കില്ല ആദ്യം നിങ്ങൾക്കാണ് ചികിത്സ വേണ്ടത് ഓക്കെ വെച്ചിട്ട് പോകും Next patient നമസ്കാരം 
പേരെന്താണ് നിങ്ങളുടെ പേരെന്താണ് എന്റെ പേര് ആ പേര് പറയും ലോകത്തിലെ ആദ്യമായിട്ടാണ് ഒരു മലയാളി എന്റെ പേരെന്താണ് എന്ന് ചോദിക്കുന്നത് എനിക്ക് അതിശയമുണ്ട് അതിനാൽ അല്ല നിങ്ങൾ ആരാണ് എനിക്ക് മനസ്സിലായി അതുകൊണ്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ പറഞ്ഞ മനസ്സിലാക്കി തരാം ആ എന്റെ പേര് ആ ഫിഗറുകൾ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ആ വേട്ടംപള്ളി റാം മനോഹർ വേട്ടംപള്ളി എന്ന് പറയും ആര് പറയും ഞാൻ പറയും വന്നതെന്തിനാണ് വന്നത് എന്റെ ഇളയ മോളെ കല്യാണമാണ് വിളിക്കാൻ വന്ന ഞായറാഴ്ചയാണ് കുടുംബസമേതം പറഞ്ഞു അല്ല ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങളുടെ മോളെ എനിക്ക് പരിചയമില്ല പിന്നെ ഞാൻ എങ്ങനെ പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ഡോക്ടറാണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഡോക്ടറാണ് ഞാൻ പേഷ്യൻ ആണെന്ന് അറിയാം ഇത് അറിഞ്ഞു വെച്ചിട്ടല്ലേ നിങ്ങൾ എന്നെ കളിയാക്കുന്നത് അപ്പൊ നിങ്ങൾ പേഷ്യൻ ആണോ പേഷ്യൻ ആണ് മനസ്സിലായില്ലേ എന്നെ കണ്ട എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ എന്ന് വന്ന് നോക്കി എന്തെങ്കിലും കുറവുണ്ടോ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല പേഷ്യൻ ആണെന്ന് തോന്നുന്നില്ല തോന്നില്ല ഞാൻ സൈക്കാറ്റിസ്റ്റ് ആണ് ആ തൈക്കാട്ട് എവിടെ താമസം തൈക്കാട്ട് എവിടെ കുഞ്ഞമ്മ താമസമുണ്ട് തൈക്കാട്ട് എവിടെ താമസം ഈ പ്രമദവനം എന്നുള്ള സിനിമയില് പാട്ടില്ലേ ദാസേട്ടന്റെ ചെവി പാട് പോലെയിരിക്കുള്ള ആ ഒരു ഫീൽ ആണ് വേറെ ഒന്നും തോന്നുന്നില്ല വേറെ ഒന്നും തോന്നില്ല ഓക്കെ ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഇത് തുടക്കം എങ്ങനെയാണ് ഫിഗറുകൾ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഇപ്പൊ എല്ലാവർക്കും അറിയാം റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളിയുടെ ഫിഗർ എല്ലാവർക്കും അറിയാം എല്ലാവർക്കും അറിയാം അപ്പൊ ഞാൻ ഈ റാം മനോഹർ വേട്ടമ്പള്ളിയുടെ ഫിഗർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ആൾക്കാർ ഇച്ചിരി മാറിയിരുന്നു കൊണ്ട് എന്നെ ഒന്ന് കളിയാക്കും പോലെ ഈ എന്നെ ഒന്ന് ഇൻസൾട്ട് ചെയ്യും പോലെ പിന്നെ എനിക്ക് രണ്ട് കട്ട കൂടുതലാണ് രണ്ട് പിരികളെ കിടക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സംസാരം അപ്പൊ അത് എന്താണെന്ന് സാറിന്റെ അടുത്ത് ഒന്ന് ചോദിച്ചറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഞാൻ വന്നത് മാത്രമല്ല സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണോ സാർ സംസാരിക്കുന്നത് ആരോഗ്യത്തിന് നല്ലതാണെന്ന് ഹെമ്മൻ കുണ്ടത്ത് കുണ്ടർ വെച്ച് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ബന്ധുക്കളടുത്തും നാട്ടുകാരടുത്തും വീട്ടുകാരടുത്തും ഞാൻ സംസാരിക്കും ഞാൻ സംസാരിക്കുന്നത് തെറ്റാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഇതുപോലെ തന്നെ എനിക്ക് വട്ടാണ് എനിക്ക് എനിക്കത് കുഴപ്പമാണ് എനിക്ക് രണ്ട് കട്ട കൂടുതലാണെന്ന് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കുന്നത് അത് തെറ്റാണ് സാർ നമ്മളങ്ങനെ പറയുന്ന തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് അവരടുത്തുള്ള സംസാരം ഞാൻ നിർത്തി അതാണ് നമ്മൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത സംസാരിക്കരുത് പിന്നെ ഇപ്പോഴ് ഇപ്പൊ ഞാൻ ഒറ്റയ്ക്കാണ് സംസാരിക്കുന്നത് മനസ്സിലായില്ല ഒറ്റയ്ക്ക് കണ്ണാടി നോക്കി സംസാരിക്കും കേമറിൽ നോക്കി സംസാരിക്കും ചില സമയത്ത് ദുബായിൽ പോയി റൂം എടുത്ത് അവിടെ നിന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് ഇനി സംസാരിക്കും ഇനി എനിക്ക് ബുർജി കലിവിന്റെ മണ്ടേ കയറുന്നതിന് എനിക്ക് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കണം പിന്നെ രാത്രി എനിക്ക് സംസാരിക്കാൻ തോന്നിക്കഴിഞ്ഞാൽ രാത്രി ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് എന്നറിയാം സിമ്മിന് കത്തിച്ച് റബ്ബർ തോട്ടത്തിൽ ചെന്നിരുന്ന് അവിടെ ഇരുന്ന് ഒറ്റയ്ക്ക് സംസാരിക്കും അവിടെ ആടെ സംസാരിക്കും ചെറുതായിരുന്നു അടുത്തും റബ്ബറിന്റെ അടുത്ത് റബ്ബർ ചില്ലിന്റെ അടുത്ത് സംസാരിക്കും ഓക്കെ അപ്പൊ എനിക്ക് അസുഖം ഏകദേശം മനസ്സിലായി മനസ്സിലായി എവിടെ പോലെ നമ്മൾ ടേബിൾ മാനേജ് ചെയ്യണം ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ ഈ ചെവിക്കകത്ത് വേട്ടാവളി ഞാൻ കൂടു വയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു മൂളൽ ഉണ്ടല്ലോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ശബ്ദം കേൾക്കുന്നുണ്ടോ ഉണ്ട് ഞാൻ പാരിപ്പള്ളിയിൽ എനിക്കൊരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു ഈ പാരിപ്പള്ളിയുടെ പരിപാടി കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കമ്മറ്റിക്കാർ തന്ന സ്വീകരണത്തിന് ശേഷം ഈ ചെവിയിൽ ഈ മിക്സിയിൽ നമ്മൾ കുപ്പിച്ചില്ലിട്ട് അടിച്ചു മൂന്ന് ലിറ്റർ അടിക്കില്ലേ മൂന്ന് ലിറ്റർ അടിക്കും പോലത്തെ ഒരു വികാരമാണ് ഈ ചെവിയിൽ അപ്പൊ ഈ ചെവിയിൽ ഈ ചെവിയിൽ എനിക്ക് കല്ലുവാതുക്കുള്ള ഒരു പരിപാടി ഉണ്ടായിരുന്നു പരിപാടി തുടങ്ങി തീരാന്തരം നിന്നില്ല അതിനുമ്പോ എനിക്ക് അതിനുള്ള പ്രതിഫലം എനിക്ക് കിട്ടി അതിനുശേഷം ഇവിടെ ഈ ഒരുപാട് ജനങ്ങളുള്ള ചന്തയിൽ ഇരിക്കില്ലേ അങ്ങനെ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് ഉണ്ടല്ലേ അത് നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാതെ അതൊക്കെ നമുക്ക് മാറ്റിയെടുക്കാം സാർ പോയിട്ട് പോയി കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ കുടി ചായ കുടിച്ചു ചായ കുടിച്ചു ആരെ ആയിരുന്നു അല്ല എന്തെങ്കിലും വിളിച്ചില്ല ചായ കുടിക്കാൻ ചായ കുടിക്കാൻ വിളിച്ചില്ല ഇതിന്റെ ട്രീറ്റ്മെന്റ് ഭാഗമാണ് ഞാൻ കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ നിങ്ങൾ ഉറങ്ങുകയാണ് എന്റെ എന്റെ ശല്യം സഹിക്കാതെ നാട്ടുകാർ ഉറക്ക കുളിയ കൊടിച്ചു പുട്ട വെച്ചിട്ട് ഞാൻ ഉറങ്ങിയില്ല പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇങ്ങനെ കാണിക്കുമ്പോൾ ഞാൻ ഉറങ്ങാൻ പോണത് പറഞ്ഞല്ല എന്റെ മുഖത്തേക്ക് ശ്രദ്ധിച്ചു നോക്കും ദോഷം പറയരുത് നോക്കാൻ കൊള്ളൂല ഒരു നോക്കി നോക്കിയാൽ രണ്ടാം നോക്കാൻ കൊള്ളൂല അത്ര ഇതാണ് പല പോലെ എനിക്ക് നോക്കാം അല്ല എന്നാ പെണ്ണാലോചിക്കാൻ നോക്കാനല്ല പറഞ്ഞത് ശ്രദ്ധിച്ച് ഞാൻ എന്നെ മാത്രം ശ്രദ്ധിക്കുക ഞാൻ പറയുന്നത് മാത്രം കേൾക്കുക ഞാനിപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ചെവിയിൽ ഒരു അട്ടയെ കയറ്റി വിടുകയാണ് നിങ്ങളുടെ ചെവിക്കകത്ത് ഇപ്പൊ ഒരു അട്ട കയറിപ്പോയി ഈ അട്ട അതിന്റെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് കാലുമായി നിങ്ങളുടെ തലച്ചോറ് വഴി നടന്നു പോവുകയാണ് ഈ അട്ട തലച്ചോറ് വഴി കിടന്ന് കറങ്ങുകയാണ് കറങ്ങി 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 ഈ അട്ട ഈ
ഞാൻ <laughs> 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 ഒരു ദിവസം ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം സൈലൻ ഒരു ദിവസം ഞാൻ എൻ്റെ വീട്ടിൻ്റെ മുറ്റത്ത് ഞാൻ ഇറങ്ങി നീങ്ങി നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ രണ്ട് മക്കൾ നടയിൽ നിന്ന് കളിക്കുന്നു അപ്പൊ ഞാൻ നോക്കി രാവിലെ പിള്ളേർ കുളിച്ചില്ലല്ലോ കുളിച്ചില്ല പിള്ളേർ അപ്പൊ ഞാൻ എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഞാൻ ഒരു മനസ്സാക്ഷി വെച്ചാൽ എൻ്റെ ചേട്ടൻ്റെ പിള്ളേരല്ലേ എന്ന് കണക്കാക്കി ഞാൻ അകത്ത് ഒരു ബക്കറ്റ് എടുത്തോണ്ട് വന്നു ഈ ഗണ്ടിൻ്റെ അവിടെ കമത്തി ഇട്ടിട്ട് ഈ രണ്ട് പിള്ളേർ എടുത്താൽ കഞ്ഞിട്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്ത് തെറ്റാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു ഉപകാരമില്ല ഞാൻ ചെയ്തത് അത് മാത്രമല്ല എന്റെ അത് മാത്രല്ല എന്റെ മാമന് കല്യാണം വിളിക്കാൻ വേണ്ടി വീട്ടിൽ കയറി മുതിർന്നവരെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കണം മൂത്തവരെ ഞാൻ ബഹുമാനിക്കുന്ന ഒരാളാണ് മാമൻ കയറി ഞാൻ പറഞ്ഞു മാമ ഇരി ഇരി മാമ അവിടെ മാമ ഇരുന്ന് അതിനുശേഷം ഞാൻ എന്തെന്ന് അറിയാമോ ഉടുപ്പും വലിച്ചു കയറി അതേപോലെ ഞാൻ കെണ്ടി എടുത്തിട്ട് അപ്പൊ മൂത്തവരുടെ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് എന്തെങ്കിലും തെറ്റുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ എല്ലാ ഇതിനൊക്കെ ചെയ്യുന്നതിനാണ് എന്നെക്ക് എന്തോ കുഴപ്പമുണ്ട് എനിക്ക് എന്റെ എന്റെ പിരി ലൂസ് എന്നൊക്കെ പറയാം ഒരു കാര്യം ചോദിക്കട്ടെ എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമായിട്ടുള്ളതായിട്ട് തോന്നുന്നു എനിക്ക് തോന്നില്ല ഒരു പ്രശ്നമില്ല ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞുവല്ലോ ഞാൻ ഫിഗർ ചെയ്ത് ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണെന്ന് പറഞ്ഞുവല്ലോ അതെ അതെ അപ്പൊ ഇപ്പൊ ഞാൻ സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് ഒരു മൂന്ന് ഫിഗർ ഞാൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട് മൂന്ന് ഫിഗർ അത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവന്നു വരാൻ കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു പല സ്ഥലത്ത് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഫിഗർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ആർക്ക് എല്ലാവർക്കും എന്നൊരു കളിയാക്കാം അപ്പൊ ഞാനിപ്പോ സാറിന്റെ മുമ്പ് ഒരു ഫിഗർ ചെയ്ത സാറിന് അറിയാലോ സാറിന് ഒരു അഭിപ്രായം എന്റെ അടുത്ത് പറയാലോ അപ്പൊ അത് ഞാൻ കണ്ട അഭിപ്രായം പറയണം അഭിപ്രായം പറയണം അത് കുറ്റമല്ല സാറിന് അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു അഭിപ്രായം പറഞ്ഞു ഈ സീസൺ തുടക്കമാണ് സാറിന് മുമ്പാണ് ആദ്യം ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് പിന്നെ എന്തെല്ലാം കണ്ടേക്കണം കാണാം സാറിന് ഞാൻ ബഹുമാനമില്ലാതെ ഇങ്ങനെയല്ല നമ്മൾ ആ രീതിയിൽ വളരെ കുഴപ്പമില്ല കാരണം പറഞ്ഞാൽ സ്വന്തം അച്ഛൻ അടിച്ചു വന്ന ഒരാളാണ് പക്ഷെ ഞാൻ സാറിന് പോയി കാണിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് അത് ഒരുമിച്ചിട്ടായിരുന്നു 
വ്യത്യസ്തമായ ഒരു ഫിഗറാണ് നിങ്ങൾ കാണണം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കണം എവിടെയെങ്കിലും ചെന്ന് കയറി കൊടുക്കണം എനിക്കെല്ലാം മനസ്സിലായി എനിക്ക് സന്തോഷമുണ്ട് കാരണം എനിക്ക് എന്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി എന്റെ ഫിഗറിനും എന്റെ ആരോഗ്യത്തിനും എന്റെ വെളുപ്പിനും എന്റെ ഗ്ലാമറിനും എന്റെ ആകാര വടിവിനുള്ള ഫിഗർ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യാവൂ എനിക്ക് ഇപ്പൊ മനസ്സിലായി അതായത് ഒരു തിരിച്ചറിവ് കലാകാരൻ വളരെ നല്ലതാണ് എന്റെ ഗ്ലാമറിനും എന്റെ ഉയരത്തിനും എന്റെ ആകാര വടിവിനുള്ള ഫിഗർ മാത്രമേ ഞാൻ ചെയ്യൂ സാറിന്റെ മുമ്പേ ഞാൻ സത്യം ചെന്നു ഇത് സത്യം 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 വേട്ടം പള്ളി ചെയ്യുന്ന സത്യം അവന് നാളെ തൊട്ട് ഫസ്റ്റ് ഫിഗർ ഞാൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ ചെയ്താലേ എനിക്കെൻ്റെ തെറ്റ് മനസ്സിലായി കാരണം എന്ന് പറഞ്ഞു ചോക്കുമലയിൽ ഇരിക്കുന്ന ഒരുത്തൻ ചോക്കേഷനെ തേടി പോകേണ്ട കാര്യമല്ലോ ഞാൻ ദുൽഖർ സൽമാൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വെറുതെ നാളെ തൊട്ട് ഞാൻ പസ്തി ഫിഗറെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ചെയ്താലോ
നമ്മുടെ അഖിലേട്ടനും തങ്കുവിനും ഒരു വല്യ കൈഡി കൊടുക്കാം ഞാനേ സത്യം പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് തങ്കച്ചൻ എന്ത് കാണിച്ചാലും ഞാൻ ചിരിക്കും എനിക്ക് അവിടെ നിന്ന് ഇറങ്ങിയുള്ള ഒരു വരവ് ഉണ്ടല്ലോ ആ രണ്ട് രണ്ട് മോഡൽ ചെരുപ്പ് അവിടെ തൊട്ടിട്ട് ഒന്ന് പാർട്ടി അത് അത് കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം കാലൊക്കെ എടുത്തു വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തമ്മിലുള്ള കോമ്പിനേഷനും അതിനകത്ത് വന്നിട്ടുള്ള കുറെ തമാശകളും ഒരുപാട് റിവാർഡ് ചിരിച്ചു ചിന്തിക്കാത്ത കുറെ സാധനങ്ങൾ വീണു ഞാൻ പൊട്ടിച്ചിരിച്ചു പോയ ഒറ്റ ഏരിയയാണ് അതായത് ജെയിംസിന്റെ സംഭവം പറഞ്ഞില്ലേ വെള്ളം ചോദിച്ചതും നീലം കൊണ്ടുപോയ സാധനം അതുപോലത്തെ സാധനം ഭയങ്കര രസമായിട്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു ഏഹ് അപ്പൊ സത്യത്തിൽ ശരിക്കിപ്പ ഏത് ഫിഗറാ ചെയ്യാൻ പോടെ വേട്ടമ്പള്ളിക്ക് അങ്ങനെയല്ല സാർ വേട്ടമ്പള്ളി എന്തും ചെയ്യും വേട്ടമ്പള്ളി എന്ത് ചെയ്യും അത് കഴിഞ്ഞ നാട്ടുകാരും അങ്ങനെ തന്നെ എന്തും ചെയ്യും അത് കണ്ട അപ്പൊ എന്തായാലും ഈ ഡോക്ടറും അതുപോലെ തന്നെ ഈ വേട്ടമ്പള്ളിയും കൂടെ കൂടി ചേർന്ന് കഴിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ പിന്നെ എന്താ സംഭവിക്കുക എന്നുള്ളത് അറിയില്ല അൺലിമിറ്റഡ് ശരിയായിരിക്കും താങ്ക് യു സോ മച്ച് താങ്ക് യു അങ്ങനെ സ്റ്റാർ മാജിക്കിന്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് നമുക്ക് ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ് അടുത്ത എപ്പിസോഡിൽ കാണാം അതുവരെ കാത്തിരിക്കുക സോ നൗ വി ആർ സെയിങ് ബൈ ഫ്രം സ്റ്റാർ മാജിക് ഗുഡ് നൈറ